സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ ആണോ അല്ല ഇപ്പൊ സ്ക്രീൻ കാണാമോ നിങ്ങക്ക് ഹലോ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ടിങ്കർ കാർഡിൽ എങ്ങനെ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാലോ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല അത് അതിനകത്ത് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പരമാവധി ടിങ്കർ കാർഡിൽ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങാം ഒരു ആർട്ടിൻ്റെ ബോർഡും കുറച്ച് സെൻസേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഫിസിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആവും ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ലേഖ പിടിപ്പിക്കുന്നില്ല ബ്രെഡ് ബോർഡ് കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പം പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ബ്രെഡ് ബോർഡ് ആണ് ഉള്ളത് ബ്രെഡ് ബോർഡ് സ്മാള് ബ്രെഡ് ബോർഡ് ബ്രെഡ് ബോർഡ് മിനി അതിന്റെ പേരൊന്നും നോക്കണ്ട നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് അതായത് ബ്രെഡ് ബോർഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആർഡിനോൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒറ്റൊരു ഫൈവ് വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് രണ്ട് മൂന്ന് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഔട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തിയെടുക്കൽ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെ സർക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രെഡ് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ കണക്ഷൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഇതാണ് ബ്രെഡ് ബോർഡ് മിനി ഓക്കെ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ സൂം ചെയ്ത കാണാം ഇപ്പൊ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണക്ഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാല് ഞാൻ ഇപ്പൊ കർസർ വെക്കുമ്പോ നിങ്ങള് ഒരു ഗ്രീൻ ലൈൻ സർക്കിളും ഒരു ലൈനും കാണുന്നുണ്ടോ ഹലോ കാണുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യണോ ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിപ്പം ഈ ഗ്രീൻ ലൈനിന്റെ എവിടെ നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുത്താലും ഈ ഗ്രീൻ ലൈൻ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ സെയിം കണക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് നമ്മളൊരു ഫൈവ് വോൾട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ച വെച്ചോളി ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഫൈവ് വോൾട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടും ഇവിടെയും കിട്ടും ഇവിടെയും കിട്ടും ഇവിടെയും കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ അതായത് നോർമൽ ഒരു വയർ കണക്ട് ചെയ്തോണോ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ ഈ എൻ്റെയർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് നമ്മള് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബ്രെഡ് ബോർഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ എങ്ങനെ കണക്ഷൻ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് ഇതിന്റെ അപ്പർ പാർട്ട് കണ്ടോ ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ കണക്ഷൻ ഏതാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കർസർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ലൈൻ കാണുന്നില്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അതാണ് അതിന്റെ കണക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഇവിടെ കൊടുത്തു ആ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എവിടുന്ന് വേണേ എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് കണ്ടില്ലേ ഈ പോസിറ്റീവിന് സെയിം എഫക്ട് തന്നെയാണ് അതായത് 
ഈ പോസിറ്റീവിൻ്റെ എവിടെങ്കിലും ഒരു നമ്മളൊരു കണക്ഷൻ കൊടുത്താൽ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് വേണേൽ എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ പറയാം ഞാൻ ഈ ഒരു ഏ ഇവിടെ ഒരു ഏല് കണക്ഷൻ കൊടുത്തു ആ ഏന്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏന്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ഇനി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഓക്കെ ഓക്കെ വേറെ എന്താ ആൻസർ അതിനകത്ത് ഡൗട്ടും ഇല്ലല്ലോ അത് നോർമൽ ആണ് വെറുതെ പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ ഇതിന്റെ ഇവിടെയും ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മേത്തൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ സെയിം കണക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ഈ നെഗറ്റീവ് ഈ റോവേസ് കണക്ടർ ആയിരിക്കും ഇതും അങ്ങനെ കണക്ടർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ ബ്രെഡ് ബോർഡിന്റെ കണക്ഷൻ ഓക്കെ ആണോ ഈ സെയിം സംഗതി തന്നെയാണ് ബ്രെഡ് ബോർഡ് സ്മാളിന് സെയിം കണക്ഷൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ബ്രെഡ് ബോർഡിന്റെ കണക്ഷൻ അത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അത് ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നാൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ആരെ കൂടെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ ഞാൻ സ്ലോ ആക്കണോ സ്ലോ ആക്കണേ പറയാം നമുക്ക് എൽ ഇ ഡിന്റെ കളർ ഇവിടെ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എൽ ഇ ഡിന്റെ കളർ മാറ്റാൻ പറ്റും ഓക്കെ കൂടെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം കേട്ടോ അതായത് ഒരു ആർഡിനോ സ്മോൾ എടുത്ത് വെക്കുക ഒരു ആർഡിനോ യൂണിയോ എടുത്ത് വെക്കുക രണ്ട് എൽ ഇ ഡി രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ പിന്നെ ഒരു ബ്രെഡ് ബോർഡും ഇത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ കൂടെ ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞൊക്കെ ഒന്ന് സഹിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കൈയാണെങ്കിൽ പരമാവധി കൂടെ ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടോ നിങ്ങൾ യൂസ് ആയിരിക്കും ബ്രെഡ് ബോർഡിന്റെ കണക്ഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പരമാവധി പോസിറ്റീവ് റെഡ് കൊണ്ടും ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ബ്ലാക്ക് കൊണ്ടും കൊടുക്കാൻ നോക്കട്ടോ പരമാവധി അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ബ്ലാക്ക് എടുത്തിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്ത് ഓക്കെ ഞാൻ 
ഞാൻ കണക്ഷൻ ഫുൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു തരാം കുറച്ച് സ്പീഡ് ആക്കുന്നത് ഇതുവരെ കൊടുത്ത കണക്ഷൻ ക്ലിയർ ആണോ എന്താ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് എടുത്തു ആ ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ബോർഡിലേക്ക് കൊടുത്തു ആ ഈ ബ്രെഡ് ബോർഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവിൽ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തു ആ ഗ്രൗണ്ട് റെസിസ്റ്റർ പോയി നമ്മൾ എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് എടുത്തു ഈ എൽ ഇ ഡി റെഡ് എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് എടുത്തു പിന്നെ അത് റെസിസ്റ്റർ പോയി ബ്ലൂ എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് എടുത്തു ഓക്കെ ആണോ കണക്ഷൻ കൊടുത്തത് ഓക്കെ ആണോ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരെണ്ണം മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമല്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രോ ബോർഡിലെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കണ്ടേ ഈ കണക്ഷൻ്റെ കാര്യം ഓക്കെ ആണോ അതായത് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡിൻ്റെ ഒന്ന് ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തു കോണായിട്ട് പിന്നെ ഒരു കണക്ഷൻ എടുത്ത് നമ്മൾ തേർട്ടീൻത്ത് മിനിറ്റിലും കൊടുത്തു ഒരു എൽ ഇ ഡിൻ്റെ മറ്റേ എൽ ഇ ഡിൻ്റെ എടുത്ത് ട്വൽത്ത് മിനിറ്റിലും കൊടുത്തു ഓക്കെ ആണോ ഈ കാര്യം ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം ഒരു പിൻമോഡലെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ എന്താണ് ട്വൽത്ത് പിന്നിൽ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്തില്ലേ അപ്പോൾ ട്വൽത്ത് പിന്നിൽ ഔട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതിനുള്ള കോഡ് എന്താണെന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയാം ട്വൽത്ത് പിന്നെ ഔട്ടാണ് നമ്മൾ ബോർഡിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിനുള്ള കോഡ് എന്താണ് ഇനി വാ ഈ ഫുൾ കോഡ് നേ ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല ഈ കോഡിനകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും എന്താ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതുവരെ എഴുതി കോഡ് ഇത് ഫുൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിക്കുക ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണെങ്കിലും ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ടാണോ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്താൽ വർക്കിംഗ് അനായിരിക്കും എന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയോ എന്തായിരിക്കും വർക്കിംഗ് ഓക്കെ ആടാ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടൊന്ന് നോക്കാമോ പറഞ്ഞ കുഴപ്പം വെച്ചാൽ അത് കേട്ടവർക്ക് അത് ബോറായി തോന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അതായത് പിൻമോഡ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ബോർഡിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് തേർട്ടീൻത്ത് പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണുള്ള കാര്യം ഏത് പിന്നാണ് അത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണുള്ള കാര്യം ഓക്കെ പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ പിന്നിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് അത് ഹൈവേലാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഡിലേ തൗസൻഡ് ഡിലേ തൗസൻഡിൻ്റെ മീനിങ് വൺ സെക്കൻഡ് ഡിലേ ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള യൂണിറ്റ് മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ് മില്ലി സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞാൽ വൺ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ പിന്നെ അത് ലോ ആകുന്നു പിന്നെ ഹൈ ആകുന്നു പിന്നെ ലോ ആകുന്നു അതേയുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാണ് വീഡിയോ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്തായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുത്താൽ ആരെങ്കിലും ഒ
വർക്കിംഗ് ഓക്കെ ആണ് ഇതിന് ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല ആദ്യം റെഡ് കത്തും പിന്നെ ബ്ലൂ കത്തും വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ആ രണ്ട് റെഡ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിന് ശേഷമേ ബ്ലൂ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം അതിന് നമ്മൾ കോഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എഴുതേണ്ടി വരിക റെഡ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യണം ആഫ്റ്റർ ദ അതിന് ശേഷമേ എന്താണ് ബ്ലൂ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടി വരിക ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയുമോ എവിടെ ഹൈ കൊടുക്കാനാടാ അതായത് ആദ്യം റെഡ് എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആകണം ഓഫ് ആകണം പിന്നെ റെഡ് എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആകണം ഓഫ് ആകണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബ്ലൂ ബ്ലൂ എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആയിട്ട് ഓഫ് ആകാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി സിമ്പിളാണ് ആരെങ്കിലും അല്ല പറയും ആ പറഞ്ഞോടാ ഒന്നും കൂടെ ഹൈയും ലോയും അതിന് തൊട്ട് താഴെ കൊടുത്താൽ മതി കോഡ് ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആൻസർ ഉണ്ടോ ഫോർ ലൂപ്പ് ചെയ്തു ലൂപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്തിനാ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും ലൂപ്പിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞോണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഒന്നും കൂടി വൈ ലോയും കൊടുത്തു ഓക്കെ ഉണ്ട രണ്ടു പ്രാവശ്യം ബ്ലിങ്ക് ആയില്ലേ അതിനുശേഷം അല്ലേ ബ്ലൂ ബ്ലൂ ബിങ്ക ബ്ലിങ്ക് ആകുന്നത് അതായത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എൽ ഇ ഡി റെഡ് എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ആയി അതിനുശേഷമാണ് ബ്ലൂ ബ്ലിങ്ക് ആവുന്നത് ഓക്കെ ആണോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ ഇത് മനസ്സിലാവണം ഇത് മനസ്സിലായാൽ എന്തിനാ നമുക്ക് ഫോർ ലോപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അയാൾ വെറുതെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നതല്ല ലോപ്പുകളൊന്നും നമ്മൾ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അവരോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല ഞാൻ എക്സ്റ്റിലേക്ക് പോകാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം റെഡ് എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷമേ ബ്ലൂ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇത്ര നൂറ് പ്രാവശ്യം ഇത് ഹൈ ലോ ഹൈ ലോ ഹൈ ലോ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പറ്റുമോ പോസിബിൾ ആണത് കുറച്ചൊരു വർക്ക് ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോസിബിൾ ആണോ അല്ലല്ലോ അതിന്റെ അകത്ത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അത് അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ പോസിബിൾ ആ ആണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഇല്ലല്ലോ നൂറ് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ നൂറ് പ്രാവശ്യം പിന്നെ ഓക്കെ ആയിരം പതിനായിരം ഒക്കെ പ്രാവശ്യം എഴുതാനാണെങ്കിൽ ഇരുന്ന് കോപ്പി പേസ് ചെയ്ത് കോപ്പി പേസ് ചെയ്ത് ചെയ്യൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ലോ ഓക്കെ ആണോ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ എഫേർട്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണോ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ആണോ അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോഡ് നമ്മൾ ആയിരം പ്രാവശ്യം റണ്ണ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആയിരം പ്രാവശ്യം ഹൈലോ 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 കൊടുത്ത് എഴുതി വരണം ഓക്കെ അതിന് പകരം നമ്മൾ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണോ എന്തുകൊണ്ട് ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ആണോ ഇത് ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ കാണണ്ട് പഠിക്കും പോലെ ആയി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ഫോർ ലൂപ്പ് അറിയാത്തവരുണ്ടോ ഫോർ ലൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സിന്റാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാത്തവരുണ്ടോ എങ്ങനെ ഫോർ ലൂപ്പ് നമുക്ക് എഴുതാന്ന് അറിയാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ
ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ അതിന്റെ ക്ലാസ് എടുത്തായിട്ടുണ്ട് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് ഒന്ന് പോയി കേട്ടു നോക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും നടക്കുക ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറഞ്ഞു തരാം അത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി എന്തായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ സിമുലേഷൻ കൊടുത്താൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് റെഡ് എൽ ഇ ഡി എത്ര പ്രാവശ്യം ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും ബ്ലൂ എൽ ഇ ഡി എത്ര പ്രാവശ്യം ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും മൂന്നോ നാല് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും ബ്ലൂ എൽ ഇ ഡി ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാല് എന്തുകൊണ്ട് എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ നിങ്ങൾ മുൻപാണ് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ ആവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്താൽ അങ്ങ് പോയാൽ മതി പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ യൂസ് ഉണ്ടാവണമല്ലോ അല്ല വെറുതെ വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വൺ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടോ എത്ര പ്രാവശ്യം ബ്ലിങ്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഒരു എൽ ഇ ഡി റെഡ് എൽ ഇ ഡി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബ്ലിങ്ക് ആവുന്നുണ്ട് ബ്ലൂ എൽ ഇ ഡി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ബ്ലിങ്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആണോ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഞാനൊന്ന് ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ സിന്റാക്സ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഇപ്പം പറയാം ഓക്കെ ഈ ഇന്ത്യ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഐ ലെസ് ദാൻ ത്രീ പിന്നെ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആദ്യം ഐൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അത് ഈ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യും സീറോ മൂന്നിനെക്കാട്ടും ചെറുതാണോ ആണോ അവിടെ ആണോടോ അന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യടാ ഹലോ ഓടിയബിൾ അല്ലേ ഹലോ ഹലോ ഓടിയാണ് സീറോ മൂന്നിനെക്കാട്ടും ചെറുതാണോ വലുതാണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻ എന്താ ട്രൂ അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും നടക്ക ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ കൊടുത്തത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും ഓക്കെ ആണോ അതാണ് ആദ്യം ഐന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആണ് മൂന്നിനെക്കാട്ടും ചെറുതാണ് ചെറുതാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്ത് കണ്ടീഷൻ ആണ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ഇത് മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ അല്ല പറയാം കാരണം ഈ ക്ലാസിന്റെ മെയിൻ ഏരിയ ഇതാണ് എങ്ങനെ ഫോർ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി കാര്യം ക്ലിയർ ആവും ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ അല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കുക എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തത് 
ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്താ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പറഞ്ഞു പോകാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കൂടുന്നു ഐൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ എന്ന് കൂടിയാൽ വണ്ണ് വരും വണ്ണ് മൂന്നിനെക്കാട്ടും ചെറുതാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് ഇതൊന്നും കൂടി എക്സിക്യൂട്ട് ആവും പിന്നെ ഐൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആവുന്നു ടു ത്രീനെക്കാട്ടും ചെറുതാണ് ഇപ്പം ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നു പിന്നെ ഐൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആവുന്നു ത്രീ ആയ എന്താ ത്രീ മൂ ത്രീനെക്കാട്ടും ചെറുതാണോ അല്ലല്ലോ അപ്പം എന്താണ് ഈ കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആവുന്നു ഈ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പുറമേക്ക് വരുന്നു പിന്നെ ആ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ നെക്സ്റ്റ് എന്താണോ കൂടെ ഉള്ളത് അതാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പാണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ സീറോ ആണ് സീറോ രണ്ടിനെക്കാട്ടും ചെറുതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണല്ലോ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആവുന്നു വൺ ടൂനെക്കാട്ടും ചെറുതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണുള്ളത് ആ കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നു പിന്നെ ഐൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടാവുന്നു രണ്ട് രണ്ടിനെക്കാട്ടും ചെറുതല്ല അപ്പം അത് ഫാൾസ് ആവുന്നു പിന്നെ അത് ആ ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പുറമേക്ക് വരുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് എൽ ഇ ഡി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റെഡ് എൽ ഇ ഡി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു ബ്ലൂ എൽ ഇ ഡി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം